আজকে আমরা ইকুইটি টপিক্স এর লাস্ট রিডিং দ্যাট ইজ ইকুইটি ভ্যালুয়েশন কনসেপ্টস এন্ড বেসিক টুলস এই চ্যাপ্টারটা কভার করব এটা হচ্ছে লাস্ট লার্নিং মডিউল অফ ইকুইটি ইনভেস্টমেন্ট দ্যাট ইজ মডিউল নাম্বার 6 এখানে টোটাল লার্নিং আউটকাম স্টেটমেন্ট আছে 13টা ফার্স্ট লার্নিং আউটকাম স্টেটমেন্ট হচ্ছে ইভালুয়েট ওয়েদার এ সিকিউরিটি given its current market price and a value estimate is overvalued fairly valued or undervalued that means apnake dui ta jinish deya ache ekta jinish hocche apni apnar estimated value ba intrinsic value are ekta hocche market price ekhon dui ta jinish jodi deya thake amra kokhon etake overvalued bolbo kokhon undervalued bolbo ar kokhon fairly valued bolbo dhoren ekta stock er price আমরা ইন্ট্রেন্সিক ভ্যালু বা এস্টিমেটেড ভ্যালু আমরা পেয়ে করলাম এটার ভ্যালু হওয়া উচিত 100 ডলার ধরেন এটা স্টক এ স্টক এ এর প্রতিটা শেয়ারের দাম 100 ডলার আমাদের এস্টিমেটেড ভ্যালু এখন যদি এমন হয় এই শেয়ারটা মার্কেটে ট্রেড হচ্ছে 90 ডলারে তখন কি এটা হচ্ছে লেস দ্যান এস্টিমেটেড ভ্যালু আমাদের এস্টিমেটেড ভ্যালু 100 ডলার কিন্তু এটা ট্রেড হচ্ছে কত তো নব্বই ডলারে তার মানে এটা হচ্ছে আন্ডার ভ্যালুড এট দ্য সেম টাইম যদি এমন হয় যে এই স্টকটার আমাদের এস্টিমেটেড ভ্যালু সেমই আছে হান্ড্রেড ডলার কিন্তু মার্কেটে এটা ট্রেড হচ্ছে ধরেন একশো বিশ ডলারে তার মানে এটা ওভার ভ্যালুড অর্থাৎ যেই দাম হওয়া উচিত তার চেয়ে বেশি দামে এটা ট্রেড হচ্ছে অর্থাৎ মার্কেটে এটা ডিমান্ড তার চেয়ে বেশি ফেয়ার ডি ভ্যালুড কখন বলবো যখন হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেটলি হান্ড্রেড ডলার ট্রেড হচ্ছে হান্ড্রেড ডলার এস্টিমেটেড ভ্যালু ট্রেডও হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেটলি হান্ড্রেড ডলারে তখন আমরা এটাকে কি বলবো ফেয়ারলি ভ্যালুড বলবো তো আপনাদের যদি এরকম দেয়া থাকে সিম্পলি দেয়া থাকে যে মার্কেট প্রাইস এবং হচ্ছে এস্টিমেটেড ভ্যালু বা ইনফ্রেন্সিক ভ্যালু দেয়া থাকলো আপনারা তো ওইখান থেকে কি করতে পারবেন আপনারা আইডেন্টিফাই করতে পারবেন এটা আন্ডার ভ্যালুড নাকি ওভার ভ্যালুড না ফেয়ারলি ভ্যালুড নর্মালি আমাদের এক্ষেত্রে স্ট্র্যাটেজিটা কি হবে আন্ডার ভ্যালুড যদি হয় তাহলে সেটা আমরা সেটাতে আমরা ইনভেস্ট করব যদি ওভার ভ্যালুড হয় তাহলে আমরা ওটা শর্ট সেল করতে পারি আর ফেয়ারলি ভ্যালুড হইলেও আমরা ইনভেস্ট করতে পারি কিভেন দা পোর্টফোলিও পার্সপেকটিভ থেকে যদি আমরা মনে করি যে এটা ইনভেস্টেবল দেন আমরা ইনভেস্ট করতে পারি এটাতে সেকেন্ড এলওএস ডেসক্রাইব মেজর ক্যাটাগরিস অফ ইকুইটি ভ্যালুয়েশন মডেলস আমরা আজকে চ্যাপ্টারটাতে কি দেখবো ইকুইটি ভ্যালুয়েশন অর্থাৎ ইকুইটি সিকিউরিটিস আমরা ভ্যালুয়েশন কিভাবে করব সেটা দেখব তো সেই ভ্যালুয়েশনটা করতে গিয়ে আমরা কিছু মডেল ইউজ করতে পারি সেই মডেলগুলো এখানে আলোচনা করছি তো একটা হইতে পারে প্রেজেন্ট ভ্যালু মডেল অর্থাৎ আমাদের ফিউচারে যে ক্যাশ ফ্লো গুলো থাকবে ওগুলোকে আমরা আজকের দিনে ডিসকাউন্টিং করে একটা ভ্যালু বের করব। তার মানে ক্যাশ ফ্লো কে ডিসকাউন্টিং করে আমরা যে ভ্যালুটা বের করতেছি সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালু মডেল আর একটা হচ্ছে মাল্টিপ্লায়ার মডেল মাল্টিপ্লায়ার মডেলটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল কোন একটা বিষয়কে আমরা যখন রেশিও আকারে নিয়ে আসি প্রাইস এর সাথে রেশিও করে আমরা বের করতে পারি তো এগুলো আমরা আরেকটু ডিটেইলস এ দেখব যে মাল্টিপ্লায়ার মডেল আর একটা হচ্ছে অ্যাসেট বেসড মডেল অর্থাৎ হচ্ছে আমাদের ওই সিকিউরিটিজ এর ব্যাক এন্ডে বা এগেইনস্টে কি অ্যাসেট আছে ওইটার উপরে বেস করে আমরা যখন ভ্যালুয়েশন করতেছি তখন সেটাকে আমরা বলতেছি অ্যাসেট বেসড মডেল আর একটু ডিটেইলস এ যদি যাই প্রেজেন্ট ভ্যালু মডেলটা কি এটাকে অলসো বলা হচ্ছে ডিসকাউন্টেড ক্যাশ ফ্লো মডেল তার মানে ফিউচারে যে ক্যাশ গুলো আসবে সেগুলোকে আমরা ডিসকাউন্টিং করছি সে ধরেন যদি এরকম হয় এখন টাইম জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ আমাদের ধরেন ইয়ার ওয়ান এ ও ডিভিডেন্ড দিবে হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ইয়ার ওয়ান এ ডিভিডেন্ড দিবে এক ডলার সেকেন্ড ইয়ারে গিয়ে হয়তো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ডলার দিবে তারপরে ওয়ান পয়েন্ট টু ডলার দিবে হোয়াট এভার দ্য কেস মে বি এই সবগুলো ক্যাশ ফ্লোকে আমরা প্রেজেন্ট ভ্যালুতে কনভার্ট করে অ্যাড আপ করছি তখন সেটাকে আমরা বলতেছি প্রেজেন্ট ভ্যালু মডেল বা ডিসকাউন্টেড ক্যাশ ফ্লো মডেল estimate the intrinsic value of a security as the present value of future benefits future e amra je benefit gula pacchi she gular estimated present value ber kortechi seta ke amra intrinsic value bolchi etar abar dui ta format ache ekta hocche ddm 
বা ডিভিডেন্ড ডিসকাউন্ট মডেল অর্থাৎ ফিউচারে যে ডিভিডেন্ড গুলো আমরা রিসিভ করব এই সিকিউরিটিস থেকে বা এক্সপেক্ট করছি যে আমরা রিসিভ করব সেগুলোকে আমরা প্রেজেন্ট ভ্যালুতে কনভার্ট করলে সেটাকে আমরা বলতেছি ডিভিডেন্ড ডিসকাউন্ট মডেল আরেকটা হচ্ছে এফসিএফই ফ্রি ক্যাশ ফ্লো টু ইকুইটি এইখানে আমরা কি করতেছি প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করতেছি ক্যাশ ফ্লো ডিভিডেন্ডেড না আমরা এখানে প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করতেছি ফিউচার ফ্রি ক্যাশ ফ্লো অ্যাভেইলেবল টু ইকুইটি শেয়ার হোল্ডার্স দ্যাট মিন্স হচ্ছে গিয়ে আমরা যে ক্যাশ ফ্লোটা জেনারেট হচ্ছে অপারেশন থেকে ওখান থেকে আমরা আমাদের যে রিকোয়ার্ড ইনভেস্টমেন্ট ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট করার পরে এবং আমাদের যে ডেপড হোল্ডার আছে ওদেরকে পেমেন্ট করার পরে যেই অ্যামাউন্টটা আমাদের ইকুইটি হোল্ডারদের কাছে ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য অ্যাভেইলেবল থাকছে সেটাকে আমরা বলতেছি এফসিএফই কারণ এটা কেন ইউজ করা হয় অনেক ক্ষেত্রে আছে যে অনেক কোম্পানি আপনার ডিভিডেন্ড দেয় না অনেক বছরই ডিভিডেন্ড দেয় না সো ডিভিডেন্ড যখন ওরা দেয় না তখন ওটাকে আমরা কিভাবে প্রাইসিং করব তখন আমরা এফসিএফই মডেলটা ইউজ করতে পারি অনেক বড় বড় কোম্পানি আছে তারা কিন্তু ডিভিডেন্ড এখনো দিচ্ছে না লাইক অ্যামাজন অ্যামাজন এখন পর্যন্ত ক্যাশ ডিভিডেন্ট ডিক্লেয়ার করে নাই তো বাট ইটস হাইলি ভ্যালুড একটা কোম্পানি তাই না তো অ্যামাজনকে যখন আমরা ভ্যালুয়েশন করতে যাব তখন কিভাবে করব আমরা ক্যাশ ফ্লোর বেসিসে তখন ভ্যালুয়েশনটা করতে পারি এগুলো আমরা এক্সাম্পল সহ পরে দেখব মাল্টিপ্লায়ার মডেল এর মধ্যে হচ্ছে প্রাইস মাল্টিপল প্রাইস মাল্টিপলটা কি রেশিও অফ প্রাইস and some fundamental values that means hocche price ta thakbe hocche numerator e ar denominator e apnar other fundamental variable thakte pare dhoren eps thakte pare jokhon eps thake tokhon amra shetake ki boli pe price earning ratio thik ache tar pore ki thakte pare price to nav thakte pare price to nav net asset value ha price to nav thakte pare so এইরকম আপনার আরো কিছু এগুলো আমি পরে ডিটেলস আরো দেখব এইভাবে আমরা যখন প্রাইসটা নিউমেরেটরে থাকি আর ডিনোমিনেটরে আমরা যখন অন্য কোন ফান্ডামেন্টাল ভেরিয়েবলকে ইউজ করে একটা রেশিও বের করি তখন সেটাকে মাল্টিপ্লায়ার মডেল বলা হয় তো এই মডেল আসলে আমরা কিভাবে প্রিডিক্ট করি তখন আমরা সিমিলার টাইপের আদার যে পিআর কোম্পানি আছে পিআর কোম্পানির রেশিওটা কত আছে ওইটার সাথে কম্পেয়ার করার মাধ্যমে আমাদের টার্গেট যে কোম্পানি ওইটার একটা প্রাইস আমরা এস্টিমেট করার চেষ্টা করি সেটা কিভাবে করি ধরেন আপনার এক্স কোম্পানি এক্স ওর আমরা প্রাইস এস্টিমেট করতে চাচ্ছি আর ওয়াই হচ্ছে সিমিলার টাইপের একটা কোম্পানি এখন ইপিএস ধরেন আপনার এক্স এর ইপিএস হচ্ছে দুই ডলার আর ওয়াই এর ইপিএস হচ্ছে ডিটারমাইন করতে পারি তো আমরা যেটা করব যে ফার্স্টে আমরা পি টা বের করে ফেলবো পি যদি বের করি প্রাইস হচ্ছে এখানে ফর্টি ডিভাইডেড বাই ফোর আপনার এখানে পি কত পি হচ্ছে টেন অর্থাৎ ওয়াই স্টক সিমিলার টু এক্স ওর প্রাইস আর্নিং রেশিও হচ্ছে টেন তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে এক্স এরও আপনার প্রাইস আর্নিং রেশিও অ্যাপ্রক্সিমেটলি টেন হবে যদি টেন হয় এখান থেকে আমরা কি করতে পারি এস্টিমেটেড প্রাইসটা বের করতে পারি বাই সলভিং দিস ইকুয়েশন কিভাবে সেটা হচ্ছে গিয়ে পিই পি হচ্ছে টেন সো प्राइस जदि इ टू प्राइस कत हो टी सल्व करते चेन्ज कर যখন আপনার আদার সাইড এ চলে যাবে তখন কি হবে টেন মাল্টিপ্লাইড বাই ইপিই ই মিনস হচ্ছে ইপিএস সো টু ইন্টু টেন ইন্টু টু ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ডলার তার মানে আমরা এখান থেকে কি বের করতে পাচ্ছি যে এক্স এর প্রাইস শুড বি অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ডলার 
এভাবে আমরা কি করতে পারি যে একটা কোম্পানির একটা রেশিওকে ব্যবহার করে আমরা আরেকটা কোম্পানির প্রাইস এস্টিমেট করতে পারি আরেকটা হচ্ছে এন্টারপ্রাইজ ভ্যালু মাল্টিপল এন্টারপ্রাইজ ভ্যালু মাল্টিপলে আমরা কি করি রেশিও অফ এন্টারপ্রাইজ ভ্যালু এন্ড ফান্ডামেন্টাল ভেরিয়েবলস এন্টারপ্রাইজ ভ্যালু এবং ফান্ডামেন্টাল এই যে ফান্ডামেন্টাল ভেরিয়েবলস হচ্ছে যে ইপিএস এনএবি এগুলো ক্যাশ ফ্লো এগুলো হচ্ছে আপনার ফান্ডামেন্টাল ভেরিয়েবলস এন্টারপ্রাইজ ভ্যালুকে আমরা প্রাইস মাল্টিপলের ক্ষেত্রে প্রাইস ছিল নিয়মিটর আর ডিনোমিনেটর ছিল ফান্ডামেন্টাল ভেরিয়েবলস আর এন্টারপ্রাইজ ভ্যালু মাল্টিপলের ক্ষেত্রে প্রাইসের এন্টারপ্রাইজ ভ্যালুটা হবে হচ্ছে নিউমেরেটর আর ডিনোমিনেটর হবে কি ফান্ডামেন্টাল ভেরিয়েবলস সো এন্টারপ্রাইজ ভ্যালুটা আমরা কিভাবে বের করি এন্টারপ্রাইজ ভ্যালু ইকুয়াল টু মার্কেট ভ্যালু মার্কেট ভ্যালু কিসের মার্কেট ভ্যালু অফ অ্যাসেটস মাইনাস ক্যাশ মাইনাস শর্ট টার্ম ইনভেস্টমেন্ট মার্কেট ভ্যালু থেকে আমরা ক্যাশ এবং শর্ট টার্ম ইনভেস্টমেন্ট মাইনাস করলে আমরা যে ভ্যালুটা পাই সেটা হচ্ছে এন্টারপ্রাইজ ভ্যালু আর ফান্ডামেন্টাল ভেরিয়েবলস হচ্ছে যে একটু আগে যেগুলো বললাম রেভিনিউ আর্নিং ক্যাশ ফ্লো বুক বেল এগুলো হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল ভেরিয়েবলস থার্ড মেথড যেটা সেটা হচ্ছে অ্যাসেট বেসড ভ্যালুয়েশন এটা আমরা কিভাবে বের করি ইনফ্রেন্সিক অর এস্টিমেটেড ভ্যালু ইকুয়াল টু এস্টিমেটেড ভ্যালু অফ অ্যাসেটস অ্যাসেটের এস্টিমেটেড ভ্যালু থেকে আমরা মাইনাস করি কি এস্টিমেটেড ভ্যালু অফ লায়াবিলিটি মাইনাস এস্টিমেটেড ভ্যালু অফ প্রেফার্ড শেয়ার প্রেফার্ড শেয়ারের এস্টিমেটেড ভ্যালু ধরেন একটা কোম্পানির টোটাল অ্যাসেট ভ্যালু আছে হচ্ছে হান্ড্রেড মিলিয়ন ডলার সো লায়াবিলিটি আছে ধরেন আপনার টোয়েন্টি মিলিয়ন ডলার তো মাইনাস করব টোয়েন্টি মিলিয়ন সেখান থেকে আমরা আবার মাইনাস করব যদি কোন প্রেফার্ড শেয়ার ইস্যু করা থাকে ধরেন আপনার টেন মিলিয়ন ডলারের প্রেফার্ড শেয়ার ইস্যু করা আছে এটা মাইনাস করলে আমরা যেটা পাবো সেভেন্টি মিলিয়ন ডলার এটা কি এটা হচ্ছে ইনফ্রেন্সিক বা এস্টিমেটেড ভ্যালু অব দ্য হোল কোম্পানি ঠিক আছে কোম্পানির যখন আমরা ভ্যালুটা বের করলাম দেন আমরা নাম্বার অফ শেয়ার দিয়ে ডিভাইড করলাম আমরা পেয়ে যাব হচ্ছে যে পার শেয়ারের আসলে অ্যাসেট বেসড ভ্যালুয়েশনটা কত সো এটা আসলে কখন কাজে লাগে এটা নর্মালি ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে এটা খুব বেশি ইউজ করা হয় না এটা বেশি ইউজ করা হয় যখন একটা কোম্পানি লাইক খারাপ অবস্থায় আসে ঠিক আছে তখন হচ্ছে গিয়ে আপনার যখন হচ্ছে গিয়ে হয়তো প্রফিট ভালো না প্রফিট নেগেটিভ অবস্থায় আছে সার্ভাইভাল একটা ইস্যু আছে বা লিকুইডেশন হয়ে যাইতে পারে এরকম সময় এই অ্যাসেট বেসড ভ্যালুয়েশনটা করা হয় একটু আইডেন্টিফাই যে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা যদি এখন এই কোম্পানিটা কিনে নেই কিনে নেওয়ার পরে আমরা যদি এটা বিক্রি করে দেই কেনার পরে আমরা অ্যাসেট গুলো সেল করে দিই তাহলে অ্যাটলিস্ট আমরা কত টাকা পাবো তখন ওইটা একটা বটম এই যে অ্যাসেট বেসড ভ্যালুয়েশনটা মোস্ট অফ দ্য কেস একটা বটম প্রাইস হিসেবে কাজ করে যে ওকে আমরা এটা যদি লিকুইডেশনও করে ফেলে আমরা সেভেন্টি মিলিয়ন ডলার পাবো সো দ্যাট ইট ক্যান বি বট সেভেন্টি মিলিয়ন প্লাস প্রাইসে ঠিক আছে বাট একেবারেই যদি টার্গেট হয় লিকুইডেশন তাহলে হয়তো বা আর একটু কম প্রাইসেও কেনা যেতে পারে থার্ড এল ওয়েস কি বলছে ডেসক্রাইব রেগুলার ক্যাশ ডিভিডেন্ট এক্সট্রা ডিভিডেন্ট স্টক ডিভিডেন্ট স্টক স্প্লিট রিভার্স স্টক স্প্লিট অ্যান্ড শেয়ার রিপার্চেস সো প্রথমে আমরা একটা জিনিস দেখি আসলে আমাদের যখন আমরা ভ্যালুয়েশনটা করব এখানে একটা জিনিস হচ্ছে ইরেলেভেন্ট সেটা কি সেটা হচ্ছে যে স্টক ডিভিডেন্ট স্টক ডিভিডেন্ট আমরা শেয়ার ভ্যালুয়েশনের ক্ষেত্রে এইটা আমরা ডিভিডেন্ট হিসেবে কাউন্ট করি না সো অনলি ক্যাশ ডিভিডেন্ট অ্যান্ড শেয়ার রিপার্চেস ইজ রিলেভেন্ট ফর ভ্যালুয়েশন তার মানে আমরা যখন ইকুইটির কোন শেয়ার ভ্যালুয়েশন করব তখন আমরা স্টক ডিভিডেন্টকে ডিভিডেন্ট হিসেবেই আসলে দেখাবো না বা ওইটা আমরা কোথাও ক্যালকুলেশনে আনবো না আমরা অনলি যদি হচ্ছে ওই কোম্পানিটা ক্যাশ ডিভিডেন্ট দিয়ে থাকে বা শেয়ার রিপার্চেস করে থাকে তাহলেই ভ্যালুয়েশনে আমরা সেটাকে আনবো ডিস্ট্রিবিউট করা হয় কোন অ্যামাউন্ট তখন সেটাকে আমরা বলতেছি ডিভিডেন্ট এই যে ডিস্ট্রিবিউশনটা এই ডিস্ট্রিবিউশনটা হইতে পারে ক্যাশ যদি ক্যাশে ডিভিডেন্ট ডিস্ট্রিবিউশনটা হয় তখন আমরা সেটাকে বলবো হচ্ছে ক্যাশ ডিভিডেন্ট ধরেন একটা কোম্পানি ডিক্লেয়ার করল যে 
আপনার প্রতি শেয়ারে এক ডলার করে ক্যাশ ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার করলো তো আপনার কাছে যদি দশ হাজার শেয়ার থাকে তাহলে আপনি কি পাবেন দশ হাজার ডলার ক্যাশ ডিভিডেন্ড পেয়ে যাচ্ছেন আরেকটা কি হতে পারে স্টক ডিভিডেন্ড ক্যাশ দিল না আপনাকে এডিশনাল শেয়ার দিল বললো যে টেন পার্সেন্ট স্টক ডিভিডেন্ড ঠিক আছে তো আপনার যদি একটা শেয়ার থাকে আপনি আরো কতটা শেয়ার পাবেন আরো পয়েন্ট ওয়ান শেয়ার পাবেন তার মানে আপনার যদি দশ হাজার শেয়ার থেকে থাকে আপনার টেন পার্সেন্ট স্টক ডিভিডেন্ড মিনস হচ্ছে আপনি এডিশনাল আরো ওয়ান থাউজেন্ড শেয়ার পাবেন যেটার ফেস ভ্যালু আপনার সেম আপনার আপনার যেই শেয়ারটা আপনি হোল্ড করতেছেন সেম ফেস ভ্যালুতে হবে शेयर दाम डलार डलार प्रत्येकेस्ट्रा पे कैपिटल नम्बर हंड्रेड मिलियन डलार हंड्रेड मिलियन डलार कैपिटल कम्पानी स्टक स्प्लीट डिक्लेयर कर लो की डिक्लेयर कर लो बोलो जो तुम्हारे तुम्हारे शेयर पावर तुम्हारे तुम्हारे टेन मिलियन थे तुम एडिशनल मिलियन शेयर पावा तुम्हारे वन मिलियन शेयर थे तुम एडिशनल मिलियन शेयर पावा धरें एडिशनल नतून कर शेयर इश्यू कर लो टेन मिलियन एक क्षेत्र की हमारे फेस भू जेटा फेस भू टा चेन्ज हो जाए जतगुलर शेयर इश्यू हलो प्रपोर्शनेटली अपना फेस भू टा चेन्ज हुए फाइव डलार अर्थात नतून गुलाव फाइव डलार पुरतन अच्छा ना लिखी टोटाले गए लिखी टोटाले जो जा टोटाल शेयर हे टोटी मिलियन हो ग फेस भू दस डलार थे कमे तक पांच डलार हो जाए टोटाल पेड अफ कैपिटाले को चेन्ज आसबें घोषणा करोशनेटे 
ফেজ ভ্যালুটা কমে যাবে আর বোনাস শেয়ারের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে পেইড আপ ক্যাপিটাল বেড়ে যাচ্ছে তাই তো 100 থেকে 100 ডলার 100 মিলিয়ন থেকে আপনার কি হচ্ছে 110 মিলিয়ন পেইড আপ হয়ে যাচ্ছে এবি একই এবিসি এর ক্ষেত্রে যখন স্টক স্প্লিট করছে তখন কিন্তু সেটা হচ্ছে না তার মানে স্টক স্প্লিট আর স্টক ডিভিডেন্ড এর মধ্যে মেইন ডিফারেন্সটা হচ্ছে স্টক ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার করলে পেইড আপ ক্যাপিটাল বেড়ে যায় নাম্বার অফ শেয়ার বেড়ে যায় স্টক স্প্লিট এর ক্ষেত্রে নাম্বার অফ শেয়ার বেড়ে যায় কিন্তু পেইড আপ ক্যাপিটালটা বাড়ে না ফেজ ভ্যালু কমে যায় সো এন ইনক্রিজ ইন দা স্টক স্প্লিট কি এন ইনক্রিজ ইন দা নাম্বার অফ শেয়ারস আউটস্ট্যান্ডিং উইথ এ কনসিকুয়েন্ট ডিক্রিজ ইন শেয়ার প্রাইস রিভার্স স্টক স্প্লিট কি উল্টা উল্টা मींस হচ্ছে যে নাম্বার নাম্বার অফ শেয়ার কমে যাবে প্রপোর্শনেটলি আপনার ফেজ ভ্যালুটা বেড়ে যাবে পেইড আপ ক্যাপিটালে কোনো চেঞ্জ হবে না আরেকটা কি হতে পারে শেয়ার রিপারচেজ শেয়ার রিপারচেজ কে অনেক সময় কনসিডার করা হয় হচ্ছে মোস্ট এফিসিয়েন্ট ওয়ে অফ ডিস্ট্রিবিউটিং ডিভিডেন্ড কেন কারণ হচ্ছে এই ক্ষেত্রে মেজরিটি ম্যাক্সিমাম দেশেই আপনার যেটা হয় যে ট্যাক্সটা হয় দিতে হয় না অথবা কম দিতে হয় আচ্ছা কিভাবে আসলে দিতে হয় যেটা হয় যে শেয়ার রিপারচেজ করার সময় কোনো ধরনের আপনার ট্যাক্স দিতে হয় না কোম্পানি শেয়ার রিপারচেস করে নিল তখন কি হয় প্রতিটা শেয়ারের দাম একটু বেড়ে যায় বিকজ আগে যা শেয়ার ছিল তার চেয়ে শেয়ার কিছু কমে গেল ওরা বাজার থেকে শেয়ারটা কিনে নিয়ে ওই শেয়ারটা কি করতেছে হিসাবের থেকে বাইরে নিয়ে যাচ্ছে আউট অফ বুক করে ফেলতেছে তো আগে ছিল ধরেন 10 মিলিয়ন শেয়ার ওরা 2 মিলিয়ন শেয়ার মার্কেট থেকে পারচেজ করে নিল কোম্পানি তাহলে কত আপনার রিমেইনিং নাম্বার অফ শেয়ার হচ্ছে 8 মিলিয়ন তো তাতে কি হচ্ছে আমার পেইড আপ ক্যাপিটাল পেইড আপ ক্যাপিটালও কমে যাচ্ছে দেখেন এই জায়গাটাতে আমরা যদি দেখি এবিসি কোম্পানি যদি শেয়ার রিপারচেস করতো তাহলে কি হইতো তো শেয়ার রিপারচেস করলে ধরেন কোম্পানি কি করলো আপনার শেয়ার রিপারচেস করলো ধরেন 3 মিলিয়ন শেয়ার রিপারচেস করলো বা এখানে 1 মিলিয়ন বোনাস দিছিল তো সেই জায়গায় ধরেন 1 মিলিয়ন রিপারচেস করলো তাহলে কি হবে তার পেইড আপ ক্যাপিটাল ছিল হচ্ছে 10 মিলিয়ন শেয়ার ছিল প্রতিটা 100 ডলার করে আপনার 100 মিলিয়ন ছিল হচ্ছে পেইড আপ ক্যাপিটাল এটা হচ্ছে ইনিশিয়ালি তাই তো এবিসি কোম্পানির ইনিশিয়াল অবস্থা শেয়ার এখানে ফেজ ভ্যালু এটা হচ্ছে আপনার পেইড আপ ক্যাপিটাল এখন ও যদি 2 মিলিয়ন শেয়ার রিপারচেস করে বা 1 মিলিয়ন শেয়ার রিপারচেস করলো রিপারচেস করলো ধরেন 1 মিলিয়ন শেয়ার 1 মিলিয়ন শেয়ার রিপারচেস করলে কি হবে শেয়ার সংখ্যা আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার সংখ্যাটা কমে যাবে তাহলে কত হবে 9 মিলিয়ন শেয়ার আউটস্ট্যান্ডিং থাকবে প্রতিটা ফেজ ভ্যালুতে কোনো চেঞ্জ হবে না 10 ডলার করে আপনার পেইড আপ ক্যাপিটাল কত 90 মিলিয়ন হয়ে গেল এতে আপনার অ্যাডভান্টেজটা কি অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে আপনি যদি আপনার শেয়ারটা সেল না করেন তাহলে আপনার প্রপোর্শনেট ওনারশিপ ইন এবিসি কোম্পানি আপনার বেড়ে যাচ্ছে এবং নরমালি কি হয় শেয়ার রিপারচেস করলে মার্কেটে ইন্ডিভিজুয়াল যেহেতু নাম্বার অফ শেয়ার কমে যাচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল প্রতিটা শেয়ারের দাম একটু বেড়ে যায় সো একটু যখন বেড়ে যায় তখন আপনি যদি সেল করতে যান মার্কেটে যদি আপনি সেল করতে যান আপনি देयर इज পসিবিলিটি অফ গেটিং সাম ক্যাপিটাল গেইন ওই ক্যাপিটাল গেইনটা হইলে পরে তখন হচ্ছে আপনার ট্যাক্সের ইস্যুটা আছে বাট মেইন মোস্ট অফ দা কান্ট্রিতে আপনার কি হয় ক্যাপিটাল গেইনটা ভালো কথা কিন্তু আপনি শেয়ার রিপারচেস এর ক্ষেত্রে আপনার প্রয়োজন হইলে আপনি কিছু বিক্রি করে আপনি কি করতে পারতেছেন ক্যাশ নিতে পারতেছেন প্রয়োজন না হইলে আপনার ইনভেস্টমেন্ট থেকে গেল আপনাকে ট্রানজেকশন এক্সট্রা ট্রানজেকশন করতে হলো না বাট আপনার কোম্পানিতে ওনারশিপটা বেড়ে গেল এই জন্য এটাকে কনসিডার করা হয় যে মোস্ট এফিসিয়েন্ট ওয়ে আমাদের বাংলাদেশে এখনো শেয়ার রিপারচেস অ্যালাউড না প্রবলি এট সাম পয়েন্ট এটা হয়তো অ্যালাউড হবে শেয়ার রিপারচেসটা কি ট্রানজেকশন ইন হুইচ এ কোম্পানি ইউজেস ক্যাশ টু বাই ব্যাক ইটস ওন শেয়ারস হয়তো ডিভিডেন্ড হিসেবে ডিস্ট্রিবিউট না করে নিজের শেয়ার কিনে নিয়ে ওটা আউট অফ বুক করে ফেলে 
সো আমরা এই যে ক্যাশ ডিভিডেন্ড বলছিলাম এইটা আবার আপনার দুই রকম হতে পারে একটা হচ্ছে রেগুলার ক্যাশ ডিভিডেন্ড দ্যাট মিন্স হচ্ছে রেগুলার বেসিসে কোনো কোনো কোম্পানি আছে যে ভালো বড় কোম্পানিগুলা আপনার নর্মালি ডেভেলপড কান্ট্রিগুলাতে ওরা বছরে চারবার পর্যন্ত ডিভিডেন্ড দিয়ে থাকে যে কোয়ার্টারলি একটা করে ডিভিডেন্ড দেয় তো যে কোম্পানি কোয়ার্টারলি ডিভিডেন্ড দেয় তার জন্য সেটাই হচ্ছে রেগুলার ডিভিডেন্ড যে এভরি কোয়ার্টারে একটা অ্যামাউন্ট অফ ডিভিডেন্ড সে দিয়ে থাকে আবার যে কোম্পানি বছরে একবার ডিভিডেন্ড দেয় এ জিএম করার পরে ডিভিডেন্ডটা দেয় তারা তার জন্য সেটাই রেগুলার অর্থাৎ রেগুলার ইন্টারভেলে একটা কোম্পানি যেভাবে ডিভিডেন্ড দেয় সেটা হচ্ছে রেগুলার ডিভিডেন্ড রেগুলার ক্যাশ ডিভিডেন্ড এর বাহিরে কি হইতে পারে কোন একটা কোম্পানির হয়তো বা দেখা গেছে অনেক ক্যাশ এক্সট্রা হয়ে গেছে বা হচ্ছে কি কোনো একটা তাদের বিজনেসের একটা ইউনিট তারা সেল করে দিয়েছে বা একটা ল্যান্ড সেল করলো বিভিন্ন ভাবে তার কাছে হঠাৎ করে অনেক ক্যাশ চলে আসছে বাট এই মুহূর্তে ওই কোম্পানিটার হয়তো বা কোনো এক্সপানশন প্ল্যান নাই বা ক্যাশ অন্য কোথাও ইউজ করবে এই ধরনের প্ল্যান তার নাই তখন সে কি করতে পারে তখন সে একটা এক্সট্রা বা স্পেশাল ডিভিডেন্ট ডিক্লেয়ার করতে পারে অন টপ অফ রেগুলার ডিভিডেন্ট রেগুলার ডিভিডেন্ট এর বাহিরে একটা এক্সট্রা স্পেশাল ডিভিডেন্ট ডিক্লেয়ার করতে পারে ডিভিডেন্ট ডিক্লেয়ার করার মাধ্যমে ক্যাশটা ইনভেস্টরদের মাঝে ডিস্ট্রিবিউট করতে পারে এটা কি বলা হয় এক্সট্রা বা স্পেশাল ডিভিডেন্ট শেয়ার রিপারচেজ রিপারচেজ নিয়ে আর একটু আমরা কথা বলি শেয়ার রিপারচেজ অর বাই ব্যাক ইজ এ ট্রানজেকশন ইন হুইচ এ কোম্পানি ইউজেস ক্যাশ টু বাই ব্যাক ইটস ওন শেয়ার শেয়ার দ্যাট হ্যাভ বিন রিপারচেজ আর নট কনসিডার্ড ফর ডিভিডেন্ট ভোটিং অর কম্পিউটিং আর্নিং পার শেয়ার যেহেতু এই শেয়ারটা কি হয় পার্টে রিপারচেজ করার পরে এটাকে কমপ্লিটলি হিসাবের বাহিরে নিয়ে যাওয়া হয় আপনার ক্যাশ ডিভিডেন্ট দিলে শেয়ার হোল্ডার সরাসরি ক্যাশটা পেয়ে যেত আর এই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে আপনার শেয়ারের দামটা বেড়ে যাচ্ছে শেয়ার হোল্ডার চাইলে যে কোনো সময় তার কিছু সংখ্যক শেয়ার যতটুকু তার ক্যাশ দরকার ওই পরিমাণ শেয়ার সে বাজারে বিক্রি করে ক্যাশ কালেক্ট করে ফেলতে পারতেছে তো ক্যাশ যখন সে কালেক্ট করতেছে তার ওভারঅল কিন্তু ওনারশিপে কোনো প্রবলেম হচ্ছে না কারণ রিপারচেজ এর কারণে ওনারশিপ বেড়ে যাচ্ছে সে হয়তো বা যতটুকু তার ক্যাশ ডিভিডেন্ট দরকার ওই পরিমাণ সেল করে সে যদি তার শেয়ার হোল্ডিংটা কমায় ফেলে তার পার্সেন্টেজ অফ ওনারশিপ আগের মতোই থেকে যাচ্ছে গিভ সিগনাল দ্যাট ম্যানেজমেন্ট থিঙ্ক শেয়ার ইজ আন্ডার ভ্যালুড আর একটা জিনিস হচ্ছে এটা একটা সিগনালিং এফেক্ট হিসেবে কাজ করে যখন কোন কোম্পানি শেয়ার রিপারচেস করে ওইটা ইনভেস্টরদের মাঝে একটা সিগনাল দেয় যে কোম্পানি শেয়ারটা বাজারে আন্ডার ভ্যালুড আছে যেই কারণে কোম্পানি চাচ্ছে শেয়ার গুলা রিপারচেস করার মাধ্যমে প্রাইসটা বাড়ানোর অর্থাৎ ইনট্রিনজিক ভ্যালুর কাছাকাছি যাক এরকম টা চাচ্ছে সাপোর্ট শেয়ার প্রাইস স্বাভাবিক ভাবে যখন রিপারচেস হয় বড় অ্যামাউন্ট এর রিপারচেস হয়ে থাকে সো শেয়ার কি হয় একটা সাপোর্ট পায় সেক্ষেত্রে ফ্লেক্সিবিলিটি ইন টাইমিং অ্যান্ড অ্যামাউন্ট আর কোম্পানির জন্য আরেকটা সুবিধা কি যে ফ্লেক্সিবল যে সে ডিক্লেয়ার করলো সে টু মিলিয়ন শেয়ার রিপারচেস করবে বিষয়টা এমন না যে তাকে আজকেই সেটা রিপারচেস করে ফেলতে হবে বা একদিনে রিপারচেস করতে হবে সে কিন্তু তার সুবিধা মতো ধীরে ধীরে রিপারচেস করতে পারছে হঠাৎ করে আপনার ক্যাশ ফ্লোর উপরে কোনো প্রেশার চলে আসছে না এটা হচ্ছে অ্যাডভান্টেজ আর ক্যাশ ডিভিডেন্ট দিতে গেলে আপনার ওই স্পেসিফিক একটা ডেটে সবাইকে আপনার ডিভিডেন্টটা দিতে হচ্ছে সোদের আপনার হঠাৎ করে একটা বড় রকমের ক্যাশ আউটফ্লো হচ্ছে ট্যাক্স ইফিসিয়েন্ট ওয়েন ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স ইজ লোয়ার দেন ট্যাক্স অন ডিভিডেন্ট ওই যেটা বলছিলাম যে ট্যাক্স ইফিসিয়েন্ট হয় যখন হচ্ছে ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স অর্থাৎ শেয়ার সেলের মাধ্যমে যে গেইন ট্যাক্সটা হয় ওইটা যদি ডিভিডেন্ট ট্যাক্স এর থেকে কম হয় এবং এটা আসলে ম্যাক্সিমাম দেশে ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স ডিভিডেন্ট ট্যাক্স এর থেকে কম ইনফ্যাক্ট আমাদের বাংলাদেশে ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স ফর ইন্ডিভিজুয়ালস ফ্রম শেয়ার ট্রেডিং ইজ জিরো অর্থাৎ আপনি স্টক ইনভেস্ট করে আপনি যদি বেশি দামে বিক্রি করে ক্যাপিটাল গেইন করেন আপনাকে কোনো ট্যাক্স দিতে হবে না প্রোভাইডেড ইউ আর অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল কর্পোরেট এন্টিটি হইলে বা ইনস্টিটিউট হইলে তখন আপনার তখন আপনাকে কিছু পরিমাণ আপনার ট্যাক্স দিতে হবে বাট স্টিল ওইটা হচ্ছে আপনার ডিভিডেন্ট এর থেকে কম 
can absorb increase in number of shares due to employee stock options onek shomoy ki hoy company gular ekta practice thake employee der ke stock option dewar etar karone ki hoy share shongkha ta bere jay apnar share repurchase er madhye eta ke absorb korar shombhob hoy describe dividend payment chronology the dividend je payment kora hoy dhoren dividend declare kora holo tar pore ki hoy tar pore এর পরের স্টেজটা কি দেন কিভাবে কখন পেমেন্ট হয় সেটা তো প্রথমে কি হয় একটা কোম্পানি ডিক্লেয়ার করে যে আমরা বোর্ড মিটিং করব এট সাম ডে ধরেন আপনার একটা কোম্পানি ডিক্লেয়ার করলো আজকে আজকে কয় তারিখ আজকে হচ্ছে গিয়ে দেন ধরেন 25 তারিখ 25 9 2022 ও একটা নোটিস দিল যে বোর্ড মিটিং হবে কবে হবে বোর্ড মিটিং হবে হচ্ছে से एक दस बोर्ड मीटिंग से बोर्ड मीटिंग बोर्ड मीटिंग एनुअल अकाउंट रिव्यू कर डिविडेंड रिकमेंडेशन तो एक दस दुहजार बस ओ दिन तिविडेंड डिक्लेयर कर लो धरें टेन पार्सेंट कैश डिविडेंड অর্থাৎ প্রতিটা শেয়ার এগেনস্টে ফেস ভ্যালুর উপরে টেন পার্সেন্ট করে ক্যাশ ডিভিডেন্ড সে পাবে দ্যাট মিন্স হচ্ছে ফেস ভ্যালু যদি হয় হচ্ছে আপনার টেন ডলার প্রতিটা শেয়ার হোল্ডার এক ডলার করে ক্যাশ ডিভিডেন্ড পাবে প্রতিটা শেয়ার হোল্ডার না প্রতিটা শেয়ারের এগেনস্টে অল শেয়ার হোল্ডার তার প্রপোর্শনেটলি প্রতিটা শেয়ারের এগেনস্টে এক ডলার করে ক্যাশ ডিভিডেন্ড পাবে তাহলে কি এটা কি ডিভিডেন্ড ডিক্লারেশন ডেট বোর্ড মিটিং এর ডিসিশন নিয়ে তারা হচ্ছে ডিক্লেয়ার করলো ধরেন এই এক দশ এটা কি এটা হচ্ছে আপনার ডিভিডেন্ড ডিক্লারেশন ডেট এক দশ দুই হাজার বাইশ ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার করলো এই ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার করার সময় তারা আরেকটা জিনিস ডিক্লেয়ার করে সেটা হচ্ছে রেকর্ড ডেট তখন সে জানায় যে রেকর্ড ডেটটা কবে হবে ও বলল যে রেকর্ড ডেট হবে হচ্ছে ধরেন পঁচিশ দশ দুই হাজার বাইশ এটা হবে রেকর্ড ডেট এই রেকর্ড ডেট মানে কি মানে হচ্ছে ওই দিন রেকর্ডে অর্থাৎ কোম্পানির রেকর্ডে যাদের নামে শেয়ার থাকবে তারাই শুধু এই ডিভিডেন্ডটা পাবে যার নামে শেয়ার ওই দিন থাকবে না রেকর্ডে কোম্পানির রেকর্ডে তারা শেয়ার পাবে না এক্স ডিভিডেন্ড ডেট তো আমরা এখানে এই যে রেকর্ড ডেটটা ডিক্লেয়ার করলো এটা হচ্ছে রেকর্ড ডেট রেকর্ড ডেটটা কি পঁচিশ দশ দুই হাজার বাইশ নর্মালি তার একদিন বা দুই দিন আগে ডিপেন্ডিং অন ওই যে পার্টিকুলার এক্সচেঞ্জের উপরে বেস করে যে স্টক এক্সচেঞ্জের উপরে বেস করে এক্সিবিডেন ডেটটা একদিন বা দুই দিন আগে হয়ে থাকে ধরেন একদিন আগে চব্বিশ তারিখ চব্বিশ দশ দুই হাজার বাইশ এটা হচ্ছে এক্স ডিভিডেন্ড ডেট এক্স ডিভিডেন্ড ডেট মানে কি মানে হচ্ছে আপনি চব্বিশ তারিখে যদি শেয়ারটা আপনি কিনেন আপনার নামে শেয়ারটা কিন্তু পঁচিশ তারিখে আপনার নামে ট্রান্সফার হবে না কারণ আপনি শেয়ারটা ডেলিভারি পাবেন কবে এই শেয়ারটা আপনি ডেলিভারি পাবেন হয়তো ছাব্বিশ তারিখে ছাব্বিশ দশে আপনি ডেলিভারি পাবেন তো আপনি ছাব্বিশ দশে যদি আপনি বাইরের কাছ থেকে ডেলিভারি পান পঁচিশ তারিখে কার নামে এটা থাকবে যে সেলার তার কাছ তার নামে থেকে যাবে তার মানে ওই সেলার তখন ডিভিডেন্ডটা পাবে আপনি কিন্তু ডিভিডেন্ডটা পাবেন না চব্বিশ তারিখে পার্চেস করলে তাহলে আপনাকে ডিভিডেন্ড পেতে হলে কবে পার্চেস করতে হবে বিফোর টোয়েন্টি ফোর আপনি যদি তেইশ তারিখে পার্চেস করেন তাহলে হয়তো মাঝখানে একদিন গ্যাপ তারপরের দিন আপনার অ্যাকাউন্টে পঁচিশ তারিখে আপনার নামে শেয়ারটা চলে আসতেছে সো দ্যাট আপনি ডিভিডেন্ডের জন্য এনটাইটেল হইলেন তার মানে চব্বিশ তারিখের আগে যদি পার্চেস করেন আপনি ডিভিডেন্ডটা পাচ্ছেন চব্বিশ তারিখের পরে পার্চেস করে চব্বিশ তারিখ বা তারপরে যদি পার্চেস করেন তাহলে আপনি ডিভিডেন্ডটা পাচ্ছেন না দ্যাটস ওয়াই চব্বিশ তারিখকে আমরা এখানে বলতেছি এক্স ডিভিডেন্ড ডেট আর রেকর্ড ডেট তো বললাম যে পঁচিশ তারিখে রেকর্ড ডেট দিল অর্থাৎ এই দিন আপনার নাম যার নামে যার যার নামে শেয়ার থাকবে তারাই শুধু ডিভিডেন্ডটা পাবে রেকর্ড ডেটের পরে এরপরের ইভেন্টটা কি এরপরের ইভেন্টটা হচ্ছে একটা পেমেন্ট ডেট ঠিক আছে নর্মালি হচ্ছে গিয়ে তারা একটা 
AGM এ এটা অ্যাপ্রুভাল করে অ্যাপ্রুভাল করার পরে AGM এর পর পর একটা ডেটে তারা পেমেন্ট দিয়ে দেয় ধরেন AGM করলো হচ্ছে গিয়ে 1 11 তে AGM করলো দেন তারা হচ্ছে গিয়ে সে 5 11 তে 5 11 তে সে হচ্ছে পেমেন্ট করে দিল তাহলে পেমেন্ট ডেট এটাই হচ্ছে আপনার ডিভিডেন্ড পেমেন্ট ক্রোনোলজি Next, we explain the rationale for using present value models to value equity and describe the dividend discount and free cash flow to equity model. So, we rationale to the present value model use. So, we have rationale to the individuals defer consumption and invest for future benefit. So, we have to ask the consumer future. কিছু बेनिफिट পাওয়ার জন্যই আমরা কি করতেছি যে আজকের কনজাম্পশনটা না করে ইনভেস্ট করতেছি তাই তো তার মানে এটা রিজনেবল যে আমরা এক্সপেক্ট করতেই পারি যে কিছু রিটার্ন আমরা এখানে পাবো ইনভেস্টমেন্ট ইজ এক্সপেক্টেড টু আর্ন এ রেট অফ রিটার্ন ওভার ইনভেস্টমেন্ট পিরিয়ড আপনি এক জায়গায় ইনভেস্ট করছেন এই ইনভেস্টমেন্টে বিজনেস করার মাধ্যমে এটা আপনার কিছু রিটার্ন জেনারেট করবে তো সেখান থেকে আপনি কিছু রিটার্ন যে নেবেন এটাই খুব স্বাভাবিক একটা এক্সপেকটেশন সো দ্যাট এই যে রিটার্নটা আপনি নেবেন এইটাকে আমরা কি করব এটাই ইউজ করতে করব হচ্ছে কি আমরা প্রেজেন্ট ভ্যালু ক্যালকুলেশনের সময় বা ডিসকাউন্টিং করব এই রেটটা দিয়ে সো ভ্যালু অফ ইনভেস্টমেন্ট শুড বি ইকুয়াল টু প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ ফিউচার बेनिफिट्स ফর ইকুইটি ক্যাশ ফ্লোস জেনারেটেড বাই ইনভেস্টমেন্ট ক্যান বি কনসিডারড এজ बेनिफिट so equity khetre amra je cash flow ta pabo shei ta ke amra consider korte pari benefit hisebe ekhon amra actual ddm ba dividend discount model ta dekhi eta hocche one of the most used ekta model so dividend discount model ekhane amra tin ta perspective theke dekhbo ekta hocche actually dui ta perspective issuer perspective are ekta hocche investor perspective so issuer er perspective theke jodi amra dekhi je value ta koto howa uchit shei khetre amra ki korbo dekhen ekta issuer jokhon ekta share issue kore etar to kono date nai je koto diner jonno eta unlimited time er jonno issue kora hoy so that eta ki perpetual eta kokhonoi hocche redeem hobe na ba hocche call back korar jonno शन करते शेयर दाम सिक्यूरिटीज दाम कत हो कत हुआ उचित এইটা আমরা যখন বের করতে যাব আমরা কিন্তু এটা নির্দিষ্ট পিরিয়ড কনসিডার করতে পারবো না আমরা তখন কি করব আমরা ইনফিনিট টাইম আমাদের ধরে নিতে হবে যে ডিভিডেন্ড শুড বি গিভেন অন ইনফিনিট টাইম সো ইনফিনিট টাইমের জন্য আমাকে এটা কনসিডার করতে হবে তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা আসলে ইনফিনিট টাইমটা জানি কিনা যে এই ইনফিনিট টাইমটা কতদিন এবং ইনফিনিট টাইম বলে তো আসলে কিছু নাই সো আমি তো আর ইনফিনিট ডিভিডেন্ড काउंट करते बार बोना, सो दैट एक है ना एक टा ग्रोथ यूज़ करे, शेटा हमरा करते पारी। अखुन एक है ना मूल जे विषय टा, शेटा बोला होता है जे एक है त्रय हमरा जेटा कोरी जे टाइम टा हो जाती इनफिनिट अर्मन भी कुछ है ऑन एक लम्बा शुमेर एक टा डिविडेंड नॉर्मली होता है कि हमरा एक है ना एक टा � এখানে মূল আরেকটা বিষয় হচ্ছে রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন এই ক্ষেত্রে কি হবে সো ইস্যুয়ার পারসপেক্টিভ থেকে যখন হবে তখন হচ্ছে রেট অফ রিটার্ন যেটা এখানে থাকবে এখানে ইস্যুয়ারের রিকোয়ার্ড রিটার্ন না এটা হচ্ছে তখন মার্কেটে তার হচ্ছে যে অন্য কোন সিকিউরিটিস যদি থাকে তো সেই সিকিউরিটিস এর ভ্যালুয়েশন একটা আছে ধরেন মনে করেন ওই কোম্পানি বা এরকম আরেকটা কোম্পানি তার তার মার্কেটে প্রতিটা শেয়ারের প্রাইস একটা দেয়া আছে যে কোন একটা अमाउंट হতে পারে ধরুন 100 ডলার ওটার একটা ডিভিডেন্ড রেট আছে ওই ডিভিডেন্ড রেট থেকে বের করা হয় যে রেটটা আসলে কত বা এই কোম্পানির 
ভ্যালুয়েশন এর ক্ষেত্রে রিকোয়ার্ড রেটটা কত হইতে পারে দ্যাট মিন্স হচ্ছে সাধারণ পাবলিক এর এভারেজ এক্সপেকটেশন অফ রিটার্ন এখান থেকে কত ওইটাকে ইউজ করে তখন হচ্ছে ভ্যালুয়েশনটা করা হয় আরেকটা হচ্ছে এই দুটো হচ্ছে আপনার ইনভেস্টর পারসপেক্টিভ থেকে ইনভেস্টর পারসপেক্টিভ कोम्पानी को डिविडेंड पे कर আরেকটা হচ্ছে এক বছর পরে আমরা যখন বিক্রি করতে যাব তখন আমাদের একটা এক্সপেক্টেড প্রাইস থাকে যে মার্কেটে আমি এক্সপেক্ট করতেছি প্রাইসটা এত হবে সো আমার ধরেন এবিসি কোম্পানির এক বছর পরে আমি ডিভিডেন্ড পাবো হচ্ছে ধরেন দশ ডলার এখন টাইম জিরো এক বছর পরে আমি ডিভিডেন্ড পাবো হচ্ছে দশ ডলার আর হচ্ছে আমি মনে করতেছি যে এই এই শেয়ারটা আপনার বাজারে বিক্রি করা যাবে হচ্ছে একশো দশ ডলার করে তাহলে কি হচ্ছে আমার টোটাল একশো বিশ ডলার এই একশো বিশ ডলারকে আমি আজকের দিনে কনভার্ট করব থ্রু ডিসকাউন্টিং দ্যাট মিনস ওয়ান প্লাস আর ডিভাইডেড ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার ওয়ান দিয়ে আমি ডিভাইড করে আমি আজকের ভ্যালুটা বাহির করবো এখন এইখানে আর কত হবে এই আরটা যদি আপনার ইন্ডিভিজুয়াল ইনভেস্টর হয় তাহলে তার জন্য ডিফারেন্ট হইতে পারে এখানে আমরা মার্কেটের এভারেজ ইউজ করতে পারি আবার হচ্ছে গিয়ে আমরা সিএপিএম ক্যাপিটাল অ্যাসেট প্রাইসিং মডেল ইউজ করেও এক্ষেত্রে আমরা আর ডিটারমাইন করতে পারি সো এখন ধরেন আমি ইন্ডিভিজুয়ালি ইনভেস্ট করব তাহলে আমি আমার মতো করে আর আমার একটা মিনিমাম রিকোয়ার্ড রিটার্ন থাকতে পারে সেইভাবে আমি আমার আরটা ঠিক করে নিতে পারি ফর দিস কোম্পানি বাট আপনি করছেন ধরেন একটা ইনস্টিটিউশনের জন্য করছেন যে ইনস্টিটিউশনে আপনি ভ্যালুয়েশন করবেন একটা রিসার্চ রিপোর্ট করবেন ভ্যালুয়েশন আপনি একটা রিপোর্ট করবেন তাহলে আপনি কার আর ধরবেন এখানে তখন আপনি যেটা করবেন তখন হচ্ছে আপনি সিএপিএম ক্যাপিটাল অ্যাসেট প্রাইসিং মডেলের ইউজ করতে পারেন ক্যাপিটাল অ্যাসেট প্রাইসিং মডেল ইউজ করে আপনি আরটা বের করতে পারেন সেখানে কি বলা হয়েছে আর ইকুয়াল টু সিএপিএম আমরা আর সামনে দেখব তারপর একটু বলে রাখি এখানে আর ইকুয়াল টু আর এফ রিস্ক ফ্রি রেট बिमियम बच्चा बेर करते चाचन मार्केट मार्केट इनफरमेशन गुज कर আমরা সেখান থেকে রিকোয়ার্ড রিটার্নটা বের করতে পারবো এক্সাম্পল দিয়ে আমরা পরে দেখব এখানে জাস্ট আইডিয়াটা দিলাম এটা ছিল ওয়ান ইয়ারের জন্য ওয়ান ইয়ারের জন্য না হয়ে ধরেন আমাদের টার্গেট হোল্ডিং পিরিয়ড যদি থ্রি ইয়ার্স হয় ফোর ইয়ার্স হয় তাহলে কি হবে 
जस्ट हम रा ऐड करते थक बोले सेकेंड ईयर डिविडेंड डी वन डिवाइडेड बाय वन प्लस आर टू द पावर वन प्लस की करो डी टू डिवाइडेड बाय वन प्लस आर टू द पावर टू जो दो बच्चों होल्डिंग पीरियड है ताहले की करो प्लस करो होते हैं दो बच्चों पर जो प्राइस था थक बे शेयर के हम रा वन प्लस आर टू द पावर टू दिए डिस्काउंटिंग करो ये � ABC company is expected to pay dividend taka 4.5 per share one year from now. Tale dividend dibe ek bot shor pore mani shamne shamne je dividend ta dibe shetho chhe taka 4.5. Tale amader ite ki D1. And its price is expected to be 200 per share at that time. Tale oish shumai price kotho hobe dui shota ka hobe. Ite ki amader P1 price at time one. What is the intrinsic value of ABC based on dividend discount model if required rate of return is 10%? R o dawa se. It is very simple. Amra ki bhaave kurbo V0 or the ekhunkar price equal to ek bot shor pore ame dividend paabo koto taka 4.5 plus ame bikri kore dui shor taka paabo. Ita ke ame divide kurbo 1 plus R. R hoot se ekhane 0.1 to the power 1. So, this is the rate of $185.5. So, this is the rate of $185.5. So, this is the rate of $185.5. So, this is the ABC is expected to pay dividend taka 4.5 per share one year from now. Or that it is D1. And then 4.8. That means, the rate of $185.5 is 4.8. Second year. तब मनी इटे D2 dividend two third year दी भी होते हैं past टका D3 and its price is expected to be टका 200 per share at that time उस शो में टाटे प्रति टा share है अपना दाम हो भी होते हैं बाजारे तो इस शो टका तब मनी टा कौन P3 price at time three what is the intrinsic value of ABC based on dividend discount model if required rate of return is 10 percent तब मनी आगे र जे calculation टा शेटरी अपना आरेक टू इलाबोरेटेड वर्शन इटा। सो V जीरो इक्वल टू अमादे D वन को तो 4.5 डिवाइडेड बाय वन प्लस पॉइंट वन प्लस पॉइंट वन टू दी पावर वन प्लस D टू को तो D टू होते हैं 4.4.8 4 point eight divided by one plus point one to the power two. Third year pa bo chhe five dollar divided by one plus point one to the power three. Ad dui show dollar je amra bikhi kore pa bo sheta amra ekhane o plus two hundred diye korte pare. O thoba abaro lik jodi likte chai likhe ni lam two hundred divided by one plus point one to the power three. So, if we calculate our calculator, we calculate our calculator, that will be 168.08. So, if we calculate our calculation, we will use the cash flow function to use our calculator. So, if we calculate our cash flow function to use the cash flow function, we will use the cash flow function to use the cash flow function to use the cash flow function. So, what do we do? What do we do? So, what do we do? So, we have to use the time 0. CF 0. We have to use the cash flow function. So, CF 0 is 0. Cash flow 1. Cash flow 1 is 1. Cash flow 1 is 1. Cash flow 1 is 1. डिविडेंड अमरा पावो 4.5 कैश फ्लो टू सीएफ टू को तो हमें सीएफ टू हमें होच्छे 4.8 सीएफ थ्री को तो हमें सीएफ थ्री हमें होच्छे 5 डॉलर इर पर अमरा एनपीवी पार्टन प्रेस कर बे एनपीवी पार्टन प्रेस करे अमरा जोखन आई आई इक्वल टू आई दिवो होच्छे को तो 10 परसेंट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होच्छे 10 देन � NPV, NPV जो कुन हमरा कैन कंप्यूट कर बो कंप्यूट कर ले पुरे हमरा पाबो चे 168.08, सो हमरा चाहिए कैश फ्लो फंक्शन यूज़ करो करते पारी अथवा इस सिंपल फॉर्मूला यूज़ करो हमरा करते पारी, 
200 ten put on na. Oh, sorry. You can see CF3 the five plus 200, 205. So, up now, Jeta Hobbies, Ekanamra, Ekanamra, Duta Alada Kure, Dekate Pereci, Ekatramra, Duta Alada Kurte Parvona, Amra Duta K, Ekshate Kure, Tokun at cash flow time three te, Amra total two zero five. That means you said Dusho Pach dollar, Amar input the Dita Hobbe. Ekuna Shen, Amra Eta Deklamuche dividend discount model. আমরা এখন দেখব হচ্ছে ফ্রি ক্যাশ ফ্লো টু ইকুইটি মডেল সো আমরা এখন ক্যাশটাকে ওইখানে যে ডিভিডেন্ডটা ছিল এই ডিভিডেন্ডটাকে আমরা ফ্রি ক্যাশ ফ্লো দিয়ে রিপ্লেস করব নাথিং এলস ঠিক আছে ডিভিডেন্ডের জায়গাটা শুধু হবে কি ফ্রি ক্যাশ ফ্লো আর সব ক্যালকুলেশন সিমিলার সো ভ্যালু আমরা সেম ওয়েতে আমরা হচ্ছে ক্যালকুলেট করব তাহলে আমাকে জানতে হবে যে अच्छा फ्री कैश फ्लो आमी की भावे कैलकुलेट करूँ बस शेटा आम के जानता हूँ कैश अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स शेटा बेर कर आज जो ना हमरा ये तो होते हैं सीएफओ होते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बा ऑपरेटिंग कैश शेखांत के हमरा फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट और तो इन्वेस्ट Required kitchu investment among the put the both show Jacono business say up and keep the fixed kitchu investment up like a good the high. So we can take amra fixed J investment as a we investment amra minus curvo. Our at curvoki net borrowing because to net borrowing key with a parat to chama repayment judi hoi, talami minus curvo, R judi ami, notun curve borrow curry, talami at curvo. Din shesha amader J amount at hack bay. A amount of হচ্ছে যে আমার borrowing এর লেনদেন শেষ ডেপ্ট হোল্ডার দের সাথে আমার ট্রানজাকশন শেষ আমার ইনভেস্টমেন্ট রিকোয়ারমেন্ট শেষ আমার অপারেটিং যে যা কিছু দরকার সেগুলোও আমাদের ইউজ হয়ে গেছে এখন যে ক্যাশটা अवेलेबल আছে ক্যাশটা আমি চাইলে আমার ইকুইটি হোল্ডার বা হচ্ছে শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে আমি ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি এই ক্যাশটাই হচ্ছে এফসিএফই তো আমরা এখন ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে জাস্ট রিপ্লেস করে দিব হচ্ছে ডিভিডেন্ড কে এফসিএফই দিয়ে তাহলেই আমরা ক্যালকুলেট করতে পারবো অ্যাডভান্টেজটা কি ক্যান বি ইউজড টু ক্যালকুলেট ভ্যালু অফ নন ডিভিডেন্ড পেইং কোম্পানিস ধরেন আপনাকে ইন্টারভিউতে গেলেন কোন একটা ইন্টারভিউতে বলল যে একটা কোম্পানি ডিভিডেন্ড পে করছে না এখন কোম্পানিটাকে আপনি ভ্যালুয়েশন করবেন কিভাবে তখন আপনার आंसर কুড বি দিস যে আমরা ফ্রি ক্যাশ ফ্লো টু ইকুইটি বের করে সেটা দিয়ে আমরা ভ্যালুয়েশন করতে পারি যে প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করে করতে পারি আদার আদার অপশনও আছে বাট হচ্ছে সেটাতে আমরা ডিভিডেন্ড ডিসকাউন্ট মডেলটা আমরা সেই ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারছি না কারণ ডিভিডেন্ড ডিভিডেন্ডই তো দেয় না তো আপনি ডিভিডেন্ড ডিসকাউন্ট মডেল কিভাবে ইউজ করবেন তখন আপনি এই এফসিএফ ইউজ করতে পারেন মেজার অফ ডিভিডেন্ড বেইং পেইং ক্যাপাসিটি the FCF is the all other stakeholders and other requirements are fulfilled and the equity holders are available. It is the mean that the child is the dividend shareholder. So, we have to say that the dividend paying capacity is the company. Next LOS explain advantages and disadvantages of each category of valuation. AJ upner different category, Gular upner advantage among disadvantage key. Present value modeler advantage would say it widely accepted, theoretically sound. Disadvantage key valuation is sensitive to input value. Estimate of input value can be wrong. Disadvantage act of say input garbage in, garbage out. Okay. Or, uh, input jamon R, especially up a required rate of return. It is the bull input then the hiki of a valuation of a bull. So our estimate tapner there is high possibility you're wrong with a pare multiplier model. It can advantage of very easy to use. 
খুব বেশি ইউজ হয় ওয়াইডলি ইউজড ইজিলি अवेलेबल ডেটা ডেটাটা আপনার মার্কেট ডেটা যেহেতু ইউজ করা হয় ডেটাটা ইজিলি পাওয়া যায় গুড ফর কোম্পানি স্ক্রিনিং বাট এটা আসলে কি ডিটেইলস অ্যানালাইসিস না বরং হচ্ছে কি আপনার কোম্পানি স্ক্রিনিং করার জন্য যে ধরেন আমরা ম্যাক্সিমাম সে বললাম যে আমরা ডিসিশন নিলাম ম্যাক্সিমাম 25 পিই পর্যন্ত আমরা ইনভেস্ট করব তার মানে 25 এর উপরে প্রাইস আর্নিং রেশিও যাদের থাকবে তাদের ওই কোম্পানিগুলো আমরা রেডিলি বাদ দিয়ে দিতে পারি তার মানে স্ক্রিনিং করার জন্য কিছু ক্রাইটেরিয়া সেট করে স্ক্রিনিং করার জন্য এটা খুব বেশি ইউজ হয়ে থাকে বা ইউজ করা যায় ক্যান বি ইউজড অন বোথ টাইম সিরিজ এন্ড ক্রস সেকশনাল একটা টাইম সিরিজ এবং ক্রস সেকশনাল যে কোনো ক্ষেত্রেই এটা কি ইউজ করা যেতে পারে ডিসঅ্যাডভান্টেজটা কি ভেরিয়েবল উইথ বিজনেস সাইকেল বিজনেস সাইকেলের সাথে সাথে ভেরি করে ধরেন আপনার কোম্পানির ইপিএস ইপিএস ধরেন বিজনেসের ইকোনমির সাথে সাথে হয়তো বা ইপিএস বাড়তেছে বা কমতেছে বা প্রফিট বাড়ছে কমছে এনএভি বাড়ছে কমছে এটার সাথে সাথে আপনার এই রেশিও গুলা ভেরি করছে এইটা একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ ইনফ্লুয়েন্সড বাই অ্যাকাউন্টিং মেথড আবার হচ্ছে কি আপনার অ্যাকাউন্ট দুইটা সেইমিলার টাইপের কোম্পানি একটা কোম্পানি হয়তো ইউএস গ্যাপ ইউজ করছে আর একটা আইএফআরএস ইউজ করছে আবার দেখা গেল যে আপনার ইনভেন্টরি ভ্যালুয়েশনের মেথড ডিফারেন্ট ইউজ করছে বা অ্যাসেট রিকগনিশনের স্ট্র্যাটেজি দুইটা কোম্পানি দুই রকম এগুলার কারণে কি হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল ভেরিয়েবল গুলা ভেরি করতে পারে ওইগুলার কারণে আপনার কি হতে পারে যে ডিস্টর্টেড বা হচ্ছে মিসলিডিং রেজাল্ট অনেক সময় আসতে পারে मानी बेलिंगट ইউজফুল ডিউরিং লিকুইডেশন লিকুইডেশনের সময় এটা খুব বেশি ইউজফুল হয়ে থাকে বাট ইন নর্মাল কোর্স অফ বিজনেস একটা বিজনেস যদি নর্মালি চলতে থাকে তাহলে আসলে অ্যাসেট বেসড মডেলটা খুব একটা ইউজ হয় না কারণ আপনার কোনো বিজনেস আসলে তার অ্যাসেট বিক্রি করে আপনাকে ডিভিডেন্ট দিবে বা দেওয়ার জন্য তারা বিজনেসটা করে না তাহলে মেইন জিনিসটা তখন কি ফোকাসে থাকে ডিভিডেন্ট আর ক্যাশ ফ্লোটাই তখন ফোকাসে থাকে ভ্যালুয়েশনে ডিসঅ্যাডভান্টেজ কোম্পানি ভ্যালু মে বি গ্রেটার দেন অ্যাসেট ভ্যালু মার্কেট ভ্যালু অফ অ্যাসেট ক্যান বি ডিফিকাল্ট টু এস্টিমেট এখানে একটা ডিফিকাল্টি হচ্ছে কি যে মার্কেট ভ্যালু অফ অ্যাসেট অ্যাসেটের মার্কেট ভ্যালু কত সেটা ফাইন্ড আউট করা অনেক সময় ডিফিকাল্ট হইতে পারে ইনটেঞ্জিবল অ্যাসেটস আর ডিফিকাল্ট টু ভ্যালু ইনটেঞ্জিবল অ্যাসেটস থাকে অনেক কোম্পানির অনেক ধরনের ইনটেঞ্জিবল অ্যাসেটস থাকে যেগুলো আপনার ভ্যালুয়েশন করাটা ডিফিকাল্ট হয়ে যায় যেমন গুডউইল তারপরে হচ্ছে আপনার বিভিন্ন ধরনের লাইসেন্স ফ্র্যাঞ্চাইজ প্যাটেন্ট এগুলো আপনার ভ্যালুয়েশন আসলে বাহির করা অনেক ক্ষেত্রে ডিফিকাল্ট হয়ে যায় সেভেন্থ এল কি বলছে ক্যালকুলেট দ্য ইনট্রেন্সিক ভ্যালু অফ নন কলেবল নন কনভার্টেবল প্রেফার্ড স্টক তার মানে আমরা এখন ইকুইটি থেকে চলে আসছি প্রেফার্ড স্টকে रूपान्तर जाबिमिटेडिचुअल हंड्रेड ड এখন আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি এক্স ওয়াই জেড কোম্পানি ইস্যুড ওয়ান মিলিয়ন নন কলেবল নন কনভার্টেবল প্রেফারেন্স শেয়ার ফিক্সড ডিভিডেন্ড টেন পার্সেন্ট ফেস ভ্যালু ওয়ান থাউজেন্ড ইফ রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন ইস টুয়েলভ পার্সে
what is the intrinsic value ki ki dewa ache dividend dewa ache 10% tar mane hocche face value 1000 er upore 10% koto ashbe 100 dollar 100 dollar ki dividend ar required rate of return hocche 12% tahole tar intrinsic value koto hobe value v0 equal to Dividend of hundred dollar divided by R required rate of return point one two equal to eight hundred thirty three point three three. It is not value. That means that if the required rate of return twelve percent is, a bond, a preferred share, we will make eight hundred thirty three thousand. But today, we are going to say that intrinsic value is eight hundred thirty three thousand. Next LOS, calculate and interpret intrinsic value of an equity security based on Gordon growth model. Erage amra jokhon cash flow ta consider kollam or the dividend dividend amra jokhon consider kollam. Tokhon kintu amra manually bear kore nilam je kakhon koto dividend hobe. Ekhon prushno hotshe amra jodi ekta lomba shomoy porjon to stock ta rakhi ba hotshe koto din porjon to rakbo shita jodi ovebe determine kora na thake. Like even also from issuer perspective, I'm ready for bullam the unlimited time. So who number calculation that's really key cool. So who number did a put the party shit I'm ready dividend shit out some other dividend growth model that use could the body. It okay. Popularly ball of which a Gordon growth model by GGM. It is a jam shun taki a jam shun which a this. Also a dividend discount model, but it assumes ki constant dividend growth. Or the dividend growth ta constant thakbe. Every year, shaman bhabe apna dividend ta barte thakbe. Growth growth jeta dividend ta sheta every year shomo puri man hobe. Arekta jine sheta chhe required rate of return must be above growth rate. Or that company je growth rate ta tarche apna required rate of return beshi hui the hobe. Na hole ek formula hai. Denominator a negative sign chole as well. Denominator a negative sign chole as like calculation error chole as well. Thermani hoche required rate of return growth rate at the K. Beshi now will calculate for other need to change a junction. It an equation taki equation to check V0 equal to D0 into one plus growth divided by required rate of return minus growth rate. But D0 into one plus G that I'm a key bear for you mainly D1 or such some near. बच्चोर की डिविडेंड दिवे। एक होन प्रश्न होते हैं, अमरा जी बा ग्रोथ टा की भावे पाबो। ग्रोथ टा पावर एक टा वे होते हैं, एक टा अच्छे स्टैटिस्टिकल भावे वो अमरा ग्रोथ टा बेर कुटते पारी, जे आमादेर डिविडेंड एक कोतो ग्रोथ होते हैं, शेटा दी अमरा बेर कुटते पारी, बा आर्निंग एक जे ग्रोथ होते payout ratio dividend payout ratio ebong hocche return on equity dui ta jinish jani shekhan thekeo amra ber korte pari tale g equal to b into roe what is b b hocche retention rate retention rate kibhabe ber kori 1 minus payout ratio what is payout ratio amader je profit hocche profit er koto tuku koto percent dividend hisebe payment kora hocche shetai hocche payout ratio dhoren apnar ekta company 100 million dollar आर्न कर लो बा प्रॉफिट कर लो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बा नेट इनकम तो नेट इनकम उसे हंड्रेड मिलियन डॉलर वो डिविडेंड हिस्से में दिए दिलो उसे फोर्टी मिलियन डॉलर फोर्टी मिलियन डॉलर डिविडेंड दिलो तो ताई जो दी दाय ताहले इखने पेयाउट रेशियो को तो एक्शन मिलियन में मुझे चौलीस मिलियन दि� तले मनी रिटेंशन रेट होच्छे वन माइनस फोर्टी परसेंट डेट मीन्स होच्छे सिक्सटी परसेंट इज रिटेंशन रेट एको नम्र एक एग्जांपल जो दी देखीं दिस ईयर एबीसी कंपनी पे डिविडेंड फोर पॉइंट टू परसेंट इट हैज डिविडेंड पे आउट रेशियो ट्वेंटी सिक्स पॉइंट टू फाइव परसेंट आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी होच्छे नाइनट बेटा होते हैं पॉइंट नाइन एक है तो आरो किचु इनफॉरमेशन है से मार्केट रिस्क प्रीमियम 
that means rp rp taki rp equal to rm minus rf rm taki market return market return taki risk free return ta bad dile jeta hoy sheta hocche market uh, apnar hocche risk premium jeta thake sheta hocche risk premium tar mane apnar market e je extra payment ta pacchi keno pacchi risk er karone pacchi ebong risk free rate ki ache 7% এখান থেকে আমাদেরকে ক্যালকুলেট করতে বলেছে গ্রোথ রেট রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু ভ্যালু অ্যাট্রিবিউটেবল টু গ্রোথ সো আমরা প্রথমে আসি গ্রোথ রেটটা বের করতে চাই তো ওখানে আমরা কি ফর্মুলা দেখেছিলাম জি গ্রোথ রেট ইকুয়াল টু বি বি হচ্ছে আপনার রিটেনশন রেট ইনটু আর ও ই তাই তো সো আমরা গ্রোথ রেটটা আমরা বের করব আর রিটেনশন রেটটা আমাদেরকে কি দেওয়া আছে পে আউট রেশিও দেওয়া আছে কিন্তু রিটেনশন রেটটা দেয়া নাই তার মানে ওটা আমাদেরকে বের করে নিতে হবে আর ওই আমাদের দেয়া আছে তাহলে আমরা কি করতে পারি আমরা হচ্ছে গিয়ে প্রথমে এই ক্ষেত্রে যেটা করতে পারি বিটা বের করে নিতে পারি সো বি ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস পে আউট রেশিও সো ওয়ান মাইনাস 26.25% equal to আপনার 73.75% তাহলে আমাদের এখানে পে আউট রেশিও হচ্ছে রিটেনশন রেশিও হচ্ছে 73.75% মাল্টিপ্লাইড বাই আর ওই হচ্ছে 19.1% equal to কত আসবে ফোরটিন পয়েন্ট জিরো নাইন পার্সেন্ট তাহলে এই ফোরটিন পয়েন্ট জিরো নাইন পার্সেন্ট কি এটা হচ্ছে আমাদের গ্রোথ গ্রোথ হচ্ছে ফোরটিন পয়েন্ট জিরো নাইন পার্সেন্ট সো এটা কিসের গ্রোথ ডিভিডেন্ট গ্রোথ এখন আমরা বের করতে চাই রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন আমরা একটু হালকা করে একটু আলোচনা করেছিলাম যে রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন এর ক্ষেত্রে আমরা সিএপিএম এর ফর্মুলা ইউজ করতে পারি হোয়াট ইজ দা CAPM formula CAPM e cap say is what is CAPM CAPM hoche capital asset pricing model to capital asset pricing model onujayi required rate of return r equal to rf plus beta into rm minus rf so ekhane amra jani je rf risk free rate deya ache 7% সরাসরি আমরা টুয়েলভ পার্সেন্ট দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম করলে আমরা এখানে যে রেটটা পাবো তাহলে এই কোম্পানি এই এবিসি কোম্পানিতে ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন হচ্ছে এরপরে সিতে কি বলছে আমাদেরকে ইনট্রিনজিক ভ্যালুটা বের করতে বলছে সো আমরা ইনট্রিনজিক ভ্যালু এখন বের করব ভি জিরো সো গর্ডন গ্রোথ মডেলে আমরা একটু আগে ফর্মুলাটা কি দেখেছিলাম ডি জিরো ইন্টু ওয়ান প্লাস জি ডিভাইডেড বাই আর মাইনাস জি সো ডি জিরো আমাদের কত দেওয়া আছে ডিভিডেন্ট পেইড দিস ইয়ার ডিভিডেন্ট পেইড that is এই বছরের ডিভিডেন্ট এটা হচ্ছে ডি জিরো ফোর পয়েন্ট টু ইন্টু ওয়ান প্লাস জি গ্রোথ রেট আমরা বের করলাম হচ্ছে ডিভাইডেড বাই আমাদের রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন হচ্ছে সেভেনটিন পয়েন্ট এইট সো পয়েন্ট ওয়ান সেভেন এইট মাইনাস হচ্ছে আমাদের গ্রোথ রেট পয়েন্ট ওয়ান ফোর জিরো নাইন এটা আমরা ক্যালকুলেট করলে যে ভ্যালুটা আসবে দ্যাট উইল বি ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি 
সো আমাদের গ্রোথ রেট আমরা বের করলাম রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্নও বের করলাম ইন্ট্রিনসিক ভ্যালুও বের করলাম এখন আমরা যেটা করতে চাই সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ দা ভ্যালু অ্যাট্রিবিউটেবল টু গ্রোথ আমাদের এই যে ভ্যালুয়েশনটা ভ্যালুয়েশনটার মধ্যে গ্রোথের একটা অবশ্যই গ্রোথের কারণে কি হয় একটা ভ্যালুয়েশন ক্রিয়েট হয় কারণ একটা কোম্পানি একটা স্ট্যাটিক ডিভিডেন্ড দিয়ে যাবে আর একটা কোম্পানির ডিভিডেন্ড প্রত্যেক বছর বাড়তে থাকবে যেটার বাড়তে থাকবে ওইটার ভ্যালু একটু বেশি হবে না একটু বেশি দামে আপনি কিনবেন তাই না তাহলে এই যে বাড়বে এই কোম্পানিটার এভরি ইয়ারের ডিভিডেন্ড এইটার জন্য আসলে কতটুকু ভ্যালু ক্রিয়েট হইল সেটা আমরা বের করতে চাই এখানে তো সেটা করার জন্য ওয়েটা কি ওয়েটা হচ্ছে গিয়ে আমরা প্রথমে বের করে ফেলবো গ্রোথ যদি জিরো হয় তাহলে কত হবে কারণ গ্রোথ যদি এই যে যেটা বলা আছে ফর্টিন পয়েন্ট জিরো নাইন হয় সেক্ষেত্রে আমাদের ভ্যালুয়েশন আমরা জানি এখন গ্রোথ আমরা ধরে নিচ্ছি জিরো গ্রোথটা আমরা ধরে নিলাম হচ্ছে জিরো যদি গ্রোথটা জিরো ধরে নেই তাহলে ভি জিরো ইকুয়াল টু কি হবে ডি জিরো ওই সেম জিনিসটাই আমরা পুরোটা না লিখে জাস্ট লিখি যে ফোর পয়েন্ট টু ইন্টু ওয়ান প্লাস জিরো কারণ গ্রোথ নাই আর হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান সেভেন এইট মাইনাস গ্রোথ হচ্ছে জিরো সো এটা আমরা ক্যালকুলেট করলে যে ভ্যালুটা পাবো দ্যাট উইল বি টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট সিক্স এটা হবে হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট সিক্স তার মানে হচ্ছে যদি কোনো গ্রোথ না থাকতো এই স্টকটাতে তাহলে এই স্টকটার একটা ফেয়ার ভ্যালু বা ইন্ট্রেন্সিক ভ্যালু হইতে হচ্ছে তেইশ দশমিক ছয় টাকা গ্রোথ থাকার কারণে ওইটার ভ্যালু হচ্ছে একশো উনত্রিশ দশমিক এক ছয় যে কারণে আপনি দেখবেন যে আমরা যখন ভ্যালুয়েশন করি কোনো সিকিউরিটিস কে তখন যেসব কোম্পানি গুলার গ্রোথ আছে ওগুলার ভ্যালুয়েশনটা একটু বেশি হয়ে থাকে আচ্ছা তাহলে আমরা কিন্তু এখনো পাই নাই যে গ্রোথের জন্য আপনার অ্যাট্রিবিউটেবল গ্রোথের ক্ষেত্রে আমাদের ভ্যালু কতটুকু অ্যাট্রিবিউটেবল তো সেটা বের করার জন্য আমরা কি করতে পারি ভ্যালু অ্যাট্রিবিউটেবল টু গ্রোথ বের করতে পারি সেটা কত ওয়ান হচ্ছে উইথ গ্রোথ ভ্যালু উইদাউট গ্রোথ ভ্যালু হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট সিক্স তার মানে শুধু গ্রোথের কারণে ভ্যালু কত ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান জিরো সিক্স আপনাদের এই যে বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা অসুবিধা হলে বলবেন এখন আসেন আমরা দেখি যে ক্যালকুলেট অ্যান্ড ইন্টারপ্রেট ইনসেন্সিক ভ্যালু অফ এন ইকুইটি সিকিউরিটি বেসড অন গর্ডন গ্রোথ ডিসকাউন্ট মডেল অর এ টু স্টেজ আমরা এর আগে যেটা দেখলাম এটা কি এটা হচ্ছে ওয়ান স্টেজ একটা সিঙ্গেল গ্রোথ কিন্তু টু স্টেজ এর ক্ষেত্রে কি টু স্টেজ ডিভিডেন্ট ডিসকাউন্ট মডেল টু স্টেজ এর ক্ষেত্রে কি হবে অনেক ক্ষেত্রেই কি হয় একটা কোম্পানি যখন নতুন আসে তখন ইনিশিয়াল স্টেজে তার গ্রোথটা অনেক বেশি থাকে বাট যখন কোম্পানিটা একটা ম্যাচিউর স্টেজে চলে যায় তখন কিন্তু তার এই যে গ্রোথটা কমে যায় তাই না তখন তার দেখা যায় যে একটা স্টেটিক একটা লেভেলে চলে আসে ওই সময়টাতে ডিফারেন্ট হয়তো বা গ্রোথ থাকে গ্রোথটা আগের মতো থাকে না এই জন্যই আপনার টু স্টেজ ডিভিডেন্ট ডিসকাউন্ট মডেলটা আসছে এবং টু স্টেজের যে সিস্টেমটা এটা ইউজ করে আমরা থ্রি স্টেজও করতে পারি ফোর স্টেজও করতে পারি এই ক্ষেত্রে আপনার ফর্মুলাটা হচ্ছে যেই সময়টাতে আপনার থাকবে হচ্ছে গিয়ে হাই গ্রোথ অর্থাৎ এস জি এস মানে হচ্ছে শর্ট টার্ম গ্রোথ শর্ট টার্ম যে হাই গ্রোথ স্টেজটা ওই সময়টাতে আমরা কি করব মেনুয়ালি বের করে নিব যে ধরেন আপনার বলল যে চার বছর হাই গ্রোথ থাকবে টোয়েন্টি পার্সেন্ট করে তাহলে আমরা কি করব ওই টোয়েন্টি পার্সেন্ট করে এই চার বছরের ডিভিডেন্ট কত হবে ওইটা আমরা বের করে নিব মেনুয়ালি বের করে ওইটাকে আলাদা ক্যাশ ফ্লো করব আর হচ্ছে চার বছর পরে পাঁচতম বছরে গিয়ে আমরা এরপরে যখন একটা কনস্ট্যান্ট রেগুলার একটা লেভেল অফ গ্রোথ চলে আসবে লং টার্ম গ্রোথ ওই সময় চলে আসে তখন ওইটার একটা আলাদা ভ্যালুয়েশন করে নিব লাইক সিঙ্গেল স্টেজের মতো করলে আমরা কি পাবো ওইটা ওই যে ধরেন ওই সময়টাতে যখন আপনার শর্ট টার্ম হাই গ্রোথ স্টেজটা শেষ হয়ে যাচ্ছে ওই সময়টাতে কোম্পানিটার ভ্যালু কত হবে সেটা আমরা বের করতে পারবো ওই ভ্যালুটাকে আবার কি করব আবার হচ্ছে আজকের দিনে নিয়ে আসবো কথার চেয়ে এক্সাম্পলে আমরা এটা আরো ভালো বুঝতে পারবো 
So, at example, I'm ready to This year, MNC Pharma paid dividend of 1.5 per share. A both show dividend this year. Permanent was a D0. Dividend is growing at 20% and expected to sustain this growth for next three years. Terminate a short term growth. GS. GS 20%. Short term high growth. Koto Botsho, Tin Botsho. After that, dividend will grow at 7%. GL. Termani airport check a regular basis a shot percent pure barbe. On a high growth stage shesh. If required rate of return is 15%, R. 15% high, Tahali intrinsic value by Kutahobe. Thermani Amaki can a duta stage, you duta stage it has come a key bolsi, Prothomeoce, dividend gula, manually amra calculate Kurefilbo. Thale Prothom Kazoce, D0 equal to Amar 1.5. Thale D1 Kotohobe, D1 Hoche 1.5. Into one plus dividend growth GS data twenty percent point two equal to one point eight. Tarpor D two the ki hobe D two the hote one point eight abar grow korbe koto twenty percent kore one point two equal to two point one six. D three the ki hobe D three the abaro apna twenty percent three baat shor bar be twenty kore one point two equal to 2.59 এর পরে কি হবে এর পরে d4 এ গিয়ে আপনার রেগুলার গ্রোথে চলে যাবে 2.59 ইনটু 1. এই ক্ষেত্রে কি হবে 07 এখানে খেয়াল করবেন যে 7% মানে 3 বছর আপনার হাই গ্রোথ এর পরে হচ্ছে রেগুলার গ্রোথে চলে যাচ্ছে তার মানে ফোর্থ ইয়ারের ডিভিডেন্ড কত হবে ফোর্থ ইয়ারের ডিভিডেন্ড হবে হচ্ছে 2.77 Dividend gula amra manually calculate kore fillam. Ekhon amra valuation e jabo. To valuation korte gye amader prothom je valuation ta hobe. Shita hoteche je third year e je aisho mo ita the apna valuation ta koto V3. V3 the amra valuation kurbo je time three the time three the valuation korte gale amar kiki korte hobe D3 into one plus G je ta amra already ekhane kore fillsi othoba D4. D4 के आम्र की कुर्वो? आम्र R minus G दिये divide कुर्वो. R minus G ए जीटा की L जेटा होच्छे के long term growth rate. So D4 होच्छे 2.77 divided by 0.15 minus 0.07 equal to आमादेर आर जो होच्छे 34.62. तार मने ए जे valuation रेटा कोखुन? Third year शेशे. আমাদের ভ্যালুয়েশন হচ্ছে দিস ওয়ান এখন আমরা যেটা করব যে v0 টাইম 0 তে এখনকার প্রাইস বা ভ্যালুয়েশন কত হওয়া উচিত সেটা আমরা বের করব সেটা বের করতে গেলে বাকিগুলো কি ম্যানুয়াল সিস্টেম d1 d1 কত d1 হচ্ছে 1.8 ডিভাইডেড বাই এক বছর পরে যে ডিভিডেন্ডটা পাচ্ছি সেটা ডিভাইডেড বাই 1.15 Plus third point what should dividend 2.16 divided by 1.15 to the power 2 plus 2.59 divided by 1.15 to the power 3. This is 2.59. It is a shatam I can add core divorce 34.62 by Amrala the Kureo it a plus 34.62 divided by 1.15. 5 to the power 3 दियो, আমরা ডিভাইড করে আমরা বের করতে পারি এই প্রসেসে আমাদের ভ্যালুয়েশনটা চলে আসবে হচ্ছে 27.66 তার মানে আজকের দিনে এই কোম্পানিটার ভ্যালু ইজ सपোজ টু বি 27.66 সো এই অংশটুকো আমরা ক্যাশ ফ্লো ফাংশন দিয়ে ইউজ করতে পারি লাইক হচ্ছে আগের एग्जांपलটা যেভাবে দিলাম যে আমরা CF0 দিব 0 CF1 দিব 1.8 CF2 2.16 CF3 তে আমরা দিব হচ্ছে এই 2.59 প্লাস 37.62 দ্যাট मींस হচ্ছে 37.21 আর I দিব হচ্ছে 15 দেন এনপিপি ক্যালকুলেট করলে আমরা এটা পেয়ে যাব তার মানে ক্যাশ ফ্লো ফাংশন দিও এটা করা সম্ভব আইডেন্টিফাই ক্যারেক্টারিস্টিকস 